മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഇന്ന് സിയോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ബോട്ടണി സിയോട്ട് പ്ലാൻറ്റ് അനാറ്റമിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് ഈസ് കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റൂട്ടുകളുടെ എൻഡോഡർമിസിൽ എൻഡോഡർമിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് എപ്പിഡർമിസ് ദ റീജിയൻ ഇന്നർ ടു എപ്പിഡർമിസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കോർട്ടക്സ് റീജിയൻ കോർട്ടക്സ് റീജിയനും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനെ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലാർ ഏറിയ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് സൈലവും ഫ്ലോയും ഉള്ളത് റൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ കോർട്ടക്സ് റീജിയൻ എപ്പിഡർമിസ് ഈസ് സിംഗിൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ അതിനകത്തോട്ടുള്ള ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് വരുന്ന റീജിയനെയാണ് കോർട്ടക്സ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർട്ടക്സ് റീജിയനെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ലാർജ് പ്രിഫറബിളി ലാർജ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സെല്ലുകൾ ഒരു ലെയറായിട്ട് കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റായിട്ട് കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോഡർമിസ് എന്ന് പറയുക എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള റീജിയൻ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ എൻഡോഡർമിസിന് ജസ്റ്റ് ഇന്നറായിട്ട് സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ്റെ ഏറ്റവും പെരിഫറൽ ലെയറായ പെരിസൈക്കിൾ കാണും സോ ദ എൻഡോഡർമിസ് ഈസ് റിയലി പാർട്ട് ഓഫ് കോർട്ടക്സ് കോർട്ടക്സ് റീജിയൻ ഇൻക്ലൂഡ് എൻഡോഡർമിസ് ഓൾസോ ബട്ട് ദാറ്റ് എൻഡോഡർമൽ ലെയർ ഈസ് എ കോൺസ്പിക്വസ് ലെയർ ലാർജ് ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡ് സെല്ലുകളുടെ ഒരു ലെയറാണ് ആ ലെയറിലെ സെല്ലുകളിൽ റൂട്ട് എൻഡോഡർമിസ് ലെയറിലെ സെല്ലുകൾക്ക് ഒരു പെക്കൂലിയർ വാൾ തിക്കനിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ റേഡിയൽ വാൾസും ടാൻജൻഷ്യൽ വാൾസും സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും സ്യൂബറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാട്ടറിന് ഇമ്പർവിയസ് ആണ് വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടാത്ത സെല്ലോ സെലുകളിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സെലുകളിൽ ആ പോർഷന് അപ്പുറത്തേക്ക് വാട്ടറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് ഈ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ എൻഡോർമ എൻഡോഡർമൽ സെൽസ് അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭിത്തിയിലാണ് ഈ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉള്ളത് ആക്ച്വലി സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ടോട്ടലായിട്ടില്ല ആ സെല്ലിന് ചുറ്റും പർട്ടിക്കുലർ വോളുകളിൽ മാത്രം അതും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഒരു നാട പോലെ മാത്രമേ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇനിഷ്യലി കാണുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൻഡോഡർമൽ സെൽ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ എൻഡോഡർമൽ സെൽ എൻഡോഡർമൽ ലെയറിലെ ഓരോ സെല്ല് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭിത്തി ഇന്നർ വോളാണ് അതായത് പെരിസൈക്കിളിനെ സ്റ്റീലാർ റീജിയനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭിത്തിയാണ് ഹിയർ വിൽ ബി ദ വോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ് റീജിയനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭിത്തി അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ വോളിൽ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇല്ല ഈ രണ്ട് ഭിത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് റേഡിയൽ വോൾ റേഡിയേറ്റിംഗ് വോൾസ് അതിൽ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെ കാണും സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾസ് ഇതാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വോൾ എന്നും പറയാൻ ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾ അതിലും സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് സോ ഓൾ അറൌണ്ട് ദ സെൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു റേഡിയൽ വോൾസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ടു ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾസ് അതിലാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഓൾ അറൌണ്ട് ദ സെൽ ദർ വിൽ ബി കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് കാസ്പേരി കണ്ടുപിടിച്ച തിക്കനിങ് ആണിത് അപ്പോൾ സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ ടു ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾ സോറി ഇൻ ദ ടു റേഡിയൽ വോൾസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ടു ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾസ് സോ ഓൾ അറൌണ്ട് ആ തിക്കനിങ് വരും ഇതാണ് സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് ഓക്കെ സോ ടാൻജൻഷ്യൽ വോൾസ് ആൻഡ് റേഡിയൽ വോൾസ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ മീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കണം എൻ സി ആർ ടിയിലെ റെലവൻറ്റ് മാറ്റർ ഓർ കൺസെപ്റ്റ് ഓർ എൻ
ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം അത് ഓരോന്നും ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം വേണം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സാപ്പോർട്ട് ഹാവ് ന്യൂലി ഫോംഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് കാരണമായ പ്രധാന കേമ്പിയമാണ് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം കേമ്പിയം മീൻസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഫോംഡ് മെരിസ്റ്റം അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ ഓൾ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം അഥവാ സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെരിസ്റ്റം അതിനെ കേമ്പിയം എന്നും പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഫോംഡ് ലാറ്ററൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെരിസ്റ്റം വിച്ച് അപ്പോൺ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ സെല്ലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലുണ്ടാകും അതിൽ ഒരു സെൽ മെച്ചുറാകും വൺ റിമൈൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു Uh, do its meristematic activity. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ ഒരു സെൽ മെച്ചുർ ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ മെച്ചുർ ആകുമ്പോൾ അത് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേമ്പിയത്തെ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം എന്ന് പറയുക അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മെച്ചുർ ആകുന്ന സെല്ലുകൾ ഇൻവേർഡിലി ആഡഡ് മെച്ചുവർ സെല്ലുകൾ സൈലമാകും അതാണ് സെക്കൻഡറി സൈലം ഔട്ട്വേർഡിലി ആഡഡ് സെല്ലുകൾ ഫ്ലോയം ആകും അതാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സാപ്പൂഡ് വുഡ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സൈലം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയൽ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇൻവേർഡായിട്ട് ഓൾവേസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കേമ്പിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അണ്ടിൽ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ ഓർ പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സെക്കൻഡറി സൈലം അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വാസ്കുലാർ കേമ്പിയൽ റിങ്ങിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സെക്കൻഡറി ഫോംഡ് സൈലം ടിഷ്യൂ അതിനുള്ള ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ വേർഡാണ് വുഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുപ്പമുള്ള തടി ഭാഗം സെക്കൻഡറി സൈലമാണ് അപ്പോൾ ഈ വാസ്കുലാർ കേമ്പിൾ റിങ്ങിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി സൈലം മോർ ആൻഡ് മോർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏർലിയർ ഫോംഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഏറിയ ഓൾഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം ഏർലിയർ സെക്കൻഡറി സൈലം പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ വുഡ് അതാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് വെരി ഡ്യൂറബിൾ ഡാർക്കിഷ് ബ്രൗൺ കളേർഡ് വുഡ് എന്നാൽ അതിന് ഔട്ടറായിട്ട് പെരിഫറിയിൽ വുഡ് റീജിയൻ്റെ പെരിഫറൽ പാർട്ട് ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് ന്യൂലി ഫോംഡ് സെക്കൻഡറി സൈലമാണ് അവിടെ കോമ്പാക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സെക്കൻഡറി സൈലത്തിലെ വെസലുകൾ വളരെ ലൂമൻ ഉള്ള വെസലുകളാണ് ആ വെസൽ വഴി വാട്ടർ അപ്പൂഡ്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ സാപ്പൂഡ് തടിയുടെ ആ ന്യൂലി ഫോംഡ് പെരിഫറൽ പാർട്ട് ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിരിക്കും അത് ഡ്യൂറബിൾ വുഡ് അല്ല പക്ഷേ ഫിസിയോളജിക്കലി ഫങ്ഷണൽ വാട്ടർ കണ്ടക്ടിങ് വുഡ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ സാപ്പൂഡ് ജസ്റ്റ് ഫോംഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ കേമ്പിൾ റിങ്ങിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ വുഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് പെരിഫറൽ പാർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അത് വാസ്കുലാർ കേമ്പിൾ റിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും തൊട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും സോ ദി സാപ്പോർട്ട് ഹാവ് ന്യൂലി ഫോംഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഫെല്ലോഡ് ഈ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം കൂടാതെ പിന്നീട് കോർട്ടക്സിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റീജിയനിൽ സ്റ്റീലാർ റീജിയനിലാണല്ലോ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോർട്ടക്സ് റീജിയനിൽ ലെറ്റർ ഓൺ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കേമ്പിയം ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും അതാണ് കോർക്ക് കേമ്പിയം ഓർ ഫെല്ലോജൻ ആ ഫെല്ലോജനിൽ നിന്നും ഇൻവേർഡും ഔട്ട്വേർഡും പുതിയ ടിഷ്യൂകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫെല്ലോജനിൽ നിന്ന് ഔട്ട്വേർഡിലി ആഡഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് കോർക്ക് അത് ഡെഡ് സെൽസായി ടോട്ടലി സ്യൂബറൈസ്ഡ് വോളുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാട്ടർ ഇമ്പർവിയസ് കോർക്ക് പുറമേ കാണും എന്നാൽ ഈ കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഫെല്ലോ ഡേം എന്ന് പറയുക അത് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആണ് കോർട്ടക്സ്
മോണോകോഡ്സിൽ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോമിനൻ്റ്ലി ഗ്രാസുകളിൽ മോണോകോഡ് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഫേമസ് ഫാമിലിയാണ് ഗ്രാസ് ഫാമിലി നല്ല ഗോതമ്പ് പോലുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഗ്രാസ് ഫാമിലികളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇലകളിൽ അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് അഥവാ സ്റ്റെമ്മിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിഡർമിസ് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് ഈ അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസിൽ വെയിനുകൾക്ക് എലോങ് ദ ലൈൻ പ്രത്യേകിച്ചും മിഡ് റിപ്പ് മിഡ് വെയിനിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ആ എപ്പിഡർമിസ് പോർഷനിൽ വലിയ സെല്ലുകൾ എൻലാർജ്ഡ് സാധാരണ എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകളേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻലാർജ്ഡായിട്ടുള്ള ലാർജ്ലി വാക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ കാണും ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഓഫ് എൻലാർജ്ഡ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ മോഡിഫൈഡ് എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് അഡാക്സിൽ എപ്പിഡർമിസ് അങ്ങനെ കാണും അതാണല്ലോ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾ ഫ്ലാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും ഇൻവേർഡിലി കേൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ സർഫസ് ഏറിയ കുറയുകയും ട്രാൻസ്പറേഷണൽ വാട്ടർ ലോസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആണ് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് ഓഫ് ഗ്രാസ് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് അത് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആണ് ആൽബുമിനസ് സെൽസ് സൈലം ഓഫ് ജിംനോസ്പോം അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോയം ഓഫ് ജിംനോസ്പോമിലാണ് കമ്പാനിയൻ സെല്ലിന് പകരം ആൽബുമിനസ് സെൽസ് ഉള്ളത് എൻഡോഡർമിസ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്പിൻ്റെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിന് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് അല്ലുള്ളത് ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പാണ് ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് നോട്ട് ഓൾ അറൗണ്ട് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഇല്ല ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് അത് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈ മാറ്റസ് ആണ് പക്ഷേ അത് പെരിസൈക്കിൾ ഡിറൈവ്ഡ് ആണ് എൻഡോഡർമിസ് ഡിറൈവ്ഡ് അല്ല ഡൈക്കോട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൻ്റെ ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് സോ ഡൈക്കോട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഹാവ് നോ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ബട്ട് ഓൺലി ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പെരിസൈക്കിൾ ഡിറൈവ്ഡ് സോ എൻഡോഡർമിസ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ നെവർ മാച്ചിങ് പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ ഐസോ ബൈലാറ്റർ ലീഫ് അതും മാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം മോണോകോട്ട് ലീഫുകൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഗ്രാസ് ലീഫുകളൊക്കെ ഐസോ ബൈലാറ്ററിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒബ്ലിക് പൊസിഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഡോഡ്സോ വെൻഡ്രലല്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഐസോ ബൈലാറ്ററൽ ലീഫ് ഐസോ ബൈലാറ്ററൽ ലീഫുകളുടെ രണ്ട് അഡാക്സിയൽ ആൻഡ് അബാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസുകൾ ബോത്ത് സൈഡും സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ പാലിസൈഡ് പാരൻ കൈമ കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ക്ലോറിൻ കൈമ ഓർ പാരൻ കൈമ കാണുകയില്ല മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഡോഡ്സോവെൻഡ്രൽ ലീഫിലാണ് അപ്പർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ മീസോഫിൽ പാലിസൈഡ് പാരൻ കൈമയുള്ളതും ലോവർ പാർട്ട് സ്പോഞ്ചി ലൂസിലി അറേഞ്ച്ഡ് പാരൻ കൈമയുള്ളതും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോബൈലാറ്റർ ലീഫുകളിൽ മീസോഫിൽ ഈസ് യൂണിഫോം ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് പാലിസൈഡ് സോൺ ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി സോൺ അപ്പോൾ പാലിസൈഡ് ടിഷ്യൂ എന്നത് ഐസോബൈലാറ്റർ ലീഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ മാച്ച്ഡ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ് അഡാക്സിൽ എപ്പിഡർമിസ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ദാറ്റ് ഈസ് മാച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബാർക്ക് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഐ മീൻ ഇഫ് ദ ബാർക്ക് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ണം വെച്ച ഒരു ഉണ്ടി ട്രീയുടെ ട്രങ്ക് അതിൻ്റെ ആ ബിഗ് സ്റ്റെം ആ ബിഗ് സ്റ്റെം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂകൾ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻസൈഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണും എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ വണ്ണം വെച്ച സ്റ്റെമ്മിന് ഡൈക്കോട്ട് മരത്തിൻ്റെ വളരെ ഡയമീറ്റർ വർദ്ധിച്ച ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വാസ്കുലാർ കേമ്പിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഉണ്ടായ വുഡ് കാണാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി
വളരെ തിൻ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം അതിന് പുറത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം അഥവാ ബാസ്റ്റ് എന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് അതിനും ഔട്ടറായിട്ടാണ് ഈ കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് അകത്തോട്ടും ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഡഡ് കോർക്ക് ടിഷ്യൂവും കാണും അപ്പോൾ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണുക ഏറ്റവും ഔട്ട് സൈഡിൽ ഡഡ് കോർക്ക് ടിഷ്യൂ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ദ കോർക്ക് കേമ്പിയം ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ദി സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ കുറച്ച് പാരൻ ഗെയ്മാറ്റ സെല്ലുകൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് വന്ന സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം അവിടെയാണുള്ളത് ബാസ്റ്റ് ബാസ്റ്റിനുള്ളിൽ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം എന്ന ലെയറ് അതിനകത്ത് തടി ഉഡ് റീജിയൻ കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ ബാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിക്ക് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ജനറലി ബാർക്ക് എന്ന് പറയുക ബാർക്ക് പക്ഷേ ടെക്നിക്കലി ബാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉഡിനോട് തടി കടുപ്പമുള്ള തടി അഥവാ ഉഡിനോട് ചേർന്നാണ് ഒരു ലെയർ പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡിങ് സെല്ലുകൾ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം അത് തടിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പാട പോലെ കാണാം അതിന് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ബാസ്റ്റും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ടുള്ള പെരിഡേമും കളക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ടെക്നിക്കലി ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ഉൾപ്പെടത്തില്ല അതിന് പുറത്തോട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബാസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം വരെയാണ് ബാർക്കിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ബാർക്ക് എവിടെ വരെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഔട്ട് സൈഡിലെ ഏറ്റവും ഔട്ടറായിട്ടുള്ള ഡഡ് കോർക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് ഇന്നറായിട്ടുള്ള കോർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേമ്പിയം അത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെല്ലുകളുടെ ലെയറേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫ്യൂ ലെയർഡ് പാരൻ ഗെയ്മാറ്റ സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് അതിനകത്താണ് ഈ ബാസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഇരിക്കുന്നത് അതുൾപ്പെടെയാണ് ബാർക്ക് അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ബാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സൈലമായ അല്ലായ വുഡ് അഥവാ തടിയോട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ പോലെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയത്തിന് പുറത്തോട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റീജിയനെയാണ് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ബാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിയോട് അടുത്ത് വരെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം പോയി അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം പോയി ബാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഓൾ അറൗണ്ട് ബാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഫ്ലോയം വഴിയാണ് ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഷുഗറി ഫുഡും മറ്റും വേരുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റം ഐ മീൻ സൈലം വഴിയാണ് അതായത് ഉഡ് റീജിയൻ പെരിഫറൽ ഉഡ് റീജിയൻ സാപ്പൂഡ് റീജിയൻ വഴിയാണ് മുകളിലോട്ട് അബ്സോർഡ് വാട്ടറും മിനറലും അസൻഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലം അവിടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുണ്ടല്ലോ സൈലം വഴി മുകളിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് സോ ലീഫുകൾക്ക് യാതൊരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലവും വരില്ല എന്നാൽ ബാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ബാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ടോട്ടലി ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വേരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അടഞ്ഞു പോയിരിക്കും അത് ബ്രോക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇലയിൽ നിന്ന് ഷുഗറി ഫുഡ് വേരുകളിലേക്ക് എത്തത്തില്ല സോ ആഫ്റ്റർ എ വീക്ക് ഓർ സോ വേരുകൾ അൺഹെൽത്തിയായി നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം നശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് ദ ബാർക്ക് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ദ പ്ലാൻറ്റ് വിൽ ഡൈ ആഫ്റ്റർ ഓൺ വീക്ക് അത് സംഭവിക്കില്ല പ്ലാൻറ്റ് ഒരു ആഴ്ച കഴിയുമ്പം ടോട്ടലി ഉണങ്ങി പോവുകയില്ല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സീസസ് വാസ്കുലാർ കേമ്പി അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കില്ല എന്നാൽ വെരി ഫസ്റ്റ് ടു ഹാപ്പൻ വിൽ ബി ദ റൂട്ട്സ് ഡൈസ് ഫസ്റ്റ് കാരണം റൂട്ടുകൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ആദ്യം നശിക്കും റൂട്ട് നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇലകൾ വാടുന്നതിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് അനുഭവപ്പെടും ആ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ
Next question is choose the incorrect match. Primary xylem, D differentiated tissue. E vacula namula arinirigana. Meristem, adava vivajikina cellular, growing tissue, meristem. Meristatile cellular young cells are undifferentiated cellular navarivulika. Now meristatile cellular vivajikita, some cell become permanent cell division lost and the cells become mature permanent different tissue it maru angana meristatil nna permanent tissue unda agunna pravartana maana differentiation meristam undifferentiated tissue aana meristatil ee cell ikal once mature agun pool adu differentiated aai inna kama karriyam randu thara meristam ondu plan body il with mulachu verumbile ee kaanunna original meristam other root apex, stem apex, beginning of the meristem. That is primary meristem. Primary meristem is mature tissue, differentiated tissue, differentiated tissue. Primary meristem is mature tissue, differentiated tissue. The process is differentiation. Enal chela. In primary meristatil, we differentiate the permanent tissue in the name of primary permanent tissue. In the young stem, we have primary permanent tissue. In the primary permanent tissue, we have to mature cells in the name of the cell. But the cell will later on start to divide. In the name of the cell, the cell division property. Atheram meristatay ane later formed meristem, secondary meristem, itu parai. I vascular KMBO ke secondary itu pun ada orang nama meristem ane lolo, secondary meristem ane lolo. Angan secondary itu ane ayam meristatil nna windom permanent selgal beri. Ada ana redifferentiation. Abu, nama lo mana sila kan ada primary meristatil nna mature selgal ane ayam nna differentiation, some Primary permanent mature cell gel later on windom meristem agu. Nuaranya lah, abe differentiated aye dah windom thiri cipu gaya. Adah ane de differentiation. Bo secondary meristem gel lah, de differentiated tissue la, de differentiated. A secondary meristem tu lno windom permanent beri mbo, adine ane re differentiation. Enda baraya. So primary meristem tu lno mature tissue unda agu nuaranya differentiation. Mature primary mature tissue itu nanti windom meristem beri nanti de differentiation. A secondary meristem itu nanti windom mature tissue. Ada itu secondary permanent tissue beri nanti re differentiation. Now see primary xylem. Primary xylem itu orang jual yang stem beli orang rotel orang xylem. Ada yang orang dia xylem. Primary meristem itu nanti differentiate itu xylem mana. Ada differentiated tissue mana dia allah. Fellow derm, fellow derm itu orang yang secondary cortex an. Cortex itu yang biasa mana secondary meristatil nana, windom mature aja dah. Apa yang tu aku boleh kena? Redifferentiated tissue. Ada correct match. Fellow gen, secondary meristem. Apa? Dedifferentiated tissue. Ada correct match an. Bast, secondary phloem. Ada yang tu secondary meristatil nana mature aja. Adam redifferentiated an. So, if it is incorrect match, primary asylum is de-differentiated. Primary asylum is correctly differentiated tissue. Right? The next question is, the statement is the statement is careful. Statement 1 is the BAST is anatomically secondary phloem. Secondary phloem is BAST. That is very much correct. The hypodermal tissue of leaf petiole is colon chyma. Living mechanical tissue is the only living but strength of the tissue. Colon chyma. Young dicostem in the epidermis in the tottulil. That is the hypodermal part of colon chyma. That is the elegal dynamic leaf petiole in the epidermis in the colon chyma. That is the leaf petiole in the strength of the wind against the eye. So, young dicostem and hypodermal tissue, epidermis and tissue, that's why the leaf petiole is the hypodermal tissue, colon gaimea, that's the statement. So, both 
കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ വരുമല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ വി എക്സ്പെക്ട് ഇൻ എ പ്ലാൻ ഹാവിങ് ഡീക്കെയ്ഡ് ഹാർട്ട് വുഡ് ഡീക്കെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയി നശിച്ചു പോയി ഈ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വുഡ് കംപ്രൈസിങ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈലം സെക്കൻഡറി സൈലം ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ വെസലുകളൊക്കെ അടഞ്ഞ് ഒരു ഒപ്പേക്ക് നേച്ചുറലായിപ്പോയി വെള്ളം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസുള്ള ലൂമൻ സൈലത്തിനില്ല അതൊക്കെ പ്രസ്ഡായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഹാർട്ട് വുഡ് റിയലി ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ റോളില്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഓൾഡ് ട്രീകളുടെ ഹാർട്ട് വുഡ് റീജിയൻ പൊടിഞ്ഞ് ഡീക്കെ ചെയ്തങ്ങ് പോയേക്കാം അകം പൊള്ളയായിട്ട് നിന്നേക്കാം സ്റ്റിൽ ആ പ്ലാൻറ്റ് ഹെൽത്തിയായിട്ട് വളരും കാരണം റീസെൻ്റ്ലി ഫോംഡ് ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം ഓർ വുഡ് അത് പെരിഫറലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടെ വെള്ളം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെടിക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണുകയില്ല സോ ഈവൻ ഇഫ് ഹാർട്ട് വുഡ് ഓൾഡർ സെക്കൻഡറി സൈലം ഓർ വുഡ് ഹാവിങ് നോ ഫിസിയോളജിക്കൽ റോൾ ഈസ് ലോസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ വിൽ ഡൈ സൂൺ ഉടനെ പ്ലാൻറ്റ് നശിക്കുകയില്ല കാരണം വാട്ടർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രഷ് സെക്കൻഡറി സൈലം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മേ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ അസൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡും കാരണം ബാസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ സോ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മൊണോകോസ്റ്റം ഹാവ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ക്യാവിറ്റീസ് വിത്ത് ഇൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് മൊണോകോസ്റ്റമിൻ്റെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എങ്ങനെ മെറ്റാസൈലം വെരി സ്മോൾ പ്രോട്ടോസൈലം പ്രോട്ടോസൈലം ഇൻവേർഡ്ലി ആണ് എൻഡാർച്ചാണ് അത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഹിയർ വിൽ ബി ഫ്ലോയം സോ ദ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഈസ് കൺജോയിൻറ്റ് കൺജോയിൻറ്റ് സെയിം റേഡിയസിൽ സൈലവും ഫ്ലോയവും പക്ഷേ ഫ്ലോയത്തിനും സൈലത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കേമ്പിയം മേരിസ്റ്റമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൺജോയിൻ്റ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുക ഈ മൊണോകോസ്റ്റം വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ പ്രോട്ടോസൈലത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ലാർജ് ക്യാവിറ്റി കാണാറുണ്ട് വാട്ടർ ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോസൈലം ലാഖുണ പ്രോട്ടോസൈലം വാട്ടർ ക്യാവിറ്റി അപ്പോൾ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനകത്ത് സൈലത്തോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി മോണോകോസ്റ്റം വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡൈക്കോസ്റ്റം വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൽ സച്ച് എ ക്യാവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സോ മോണോകോസ്റ്റം ഹാവ് എ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ക്യാവിറ്റി വിത്തിൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റൂട്ട് എപ്പിബ്ലമ എപ്പിബ്ലമ മീൻസ് എപ്പിഡർമിസ് ഓഫ് റൂട്ട് ക്യൂട്ടിക്കൾ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ക്യൂട്ടിക്കളില്ല റൂട്ട് എപ്പിഡർമിസിൽ ക്യൂട്ടിക്കളില്ലെന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൽവോൾ ഓഫ് ഫ്ലോയം ഫാരൻ ഗെയ്മ ഹാസ് പ്ലാസ്മോ പ്ലാസ്മോഡസ്മാറ്റൽ കണക്ഷൻസ് പ്ലാസ്മോഡസ്മാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലാസ്റ്റ് കണക്ഷൻ അഡ്ജോയിനിങ് സെല്ലുകളുടെ സൈറ്റോപ്ലാസം ലിവിങ് കണക്ടിവിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും സെൽവോളിലെ പിറ്റുകൾ വഴി സുഷിരങ്ങൾ വഴി അത്തരം കണക്ഷൻസ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിൽ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഏത് പാരൻ ഗെയ്മയിലും സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ പ്ലാസ്മോഡസ്മാറ്റ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഹിയർ ഓൾ ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റൈറ്റ് ഇൻ്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻ്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കാണപ്പെടുന്നത് മൊണോക്കോട്ട് ഗ്രാസുകളുടെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഗ്രാസുകളുടെ ലോങ് ഇൻ്റർനോഡുകൾ ഗ്രാസുകളുടെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഇൻ്റർനോഡുകൾക്ക് നല്ല ലെങ്ത് കാണും ലീഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റർനോഡ് അറ്റ് ദ Apex of the stem, of course, there is epical meristem and uh, the internodal portions are mature tissues, but here may be some meristematic cells like this. Some meristematic cells remain in between mature portions, that is at the basal part of the internodes. This is the intercalary meristem. അത് ഗ്രാസുകളുടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഇൻ്റർനോഡൽ സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഡിവൈഡിങ് സെല്ലുകളുടെ പോർഷൻ അതാണ് ഇൻ്റർകാലറി പൊസിഷനി
ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള മേലിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രേസിങ് ബൈ കാറ്റിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെം എങ്ങനെ നീണ്ട് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരികയും ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യും വിഭജിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റമ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം വിൽ എലോങ് ഇറ്റ് സോ ഇൻ്റർകാലറി മേരി സ്റ്റെം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനോട്ട് ബ്രത്ത് വണ്ണം കൂട്ടുന്ന മെരിസ്റ്റമല്ല ഇൻ്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം ഗർത്തും വണ്ണം തന്നെ കൂട്ടത്തില്ല ഡയമീറ്റർ ഓർ വണ്ണം കൂടണമെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വേണം അതായത് കേമ്പിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വേണം ഇത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റമല്ല ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിരിക്കുന്ന ലെങ്തനിങ്ങിന് കാരണമായ മെരിസ്റ്റമാണ് സോ ഇൻ്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം സാർ അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇൻ ദി മെച്ചുവർ സ്റ്റം and they are primary meristem and they are meant for elongation growth only not for diameter increase so length of internode will increase the cells which are left behind from shoot apical meristem forms stem adava shoot in apical meristem mature i uh, stem in internode lateral expansion at leaf okka mature i veruvallo appo ഈ മെച്ചർ പോർഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം ലീഫിൻ്റെ ആക്സിൽ പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ബഡ് അതായത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ആക്സിലറി ബഡ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുക സ്റ്റെമ്മിനും ലീഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഭാഗത്ത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോബ് ബഡ് കാണും ആക്സിലറി ബഡ് അത് ആക്ച്വലി എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിലെ സെല്ലുകൾ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും അത് മെച്ചുർ ആകും പക്ഷേ എലയുടെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആക്സിൽ ഭാഗത്ത് ആ സെല്ലുകളിൽ കുറേ എണ്ണം മെച്ചുർ ആകാതെ മെരിസ്റ്റമായിട്ട് തുടരും അതാണ് ആക്സിലറി ബഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് സോ ആക്സിലറി ബഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബഡ് പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എപ്പിക്കൽ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം അത് വളരുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ശാഖകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സോ ആക്സിലറി ബഡ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എപ്പിഡർമിസ് അതിന് ഇന്നറായിട്ടുള്ള കോർട്ടെക്സ് റീജിയൻ കോർട്ടെക്സ് റീജിയൻ്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറാണ് എൻഡോഡർമിസ് എൻഡോഡർമിസിന് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള റീജിയൻ കളക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഈ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ വരുന്നത് റൂട്ടുകൾക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിനും മോണോക്കോട്ട് റൂട്ടിനും എൻഡോഡർമിസ് എന്ന കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ലെയറിന് അകത്തോട്ട് സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത് സ്റ്റെം വരുമ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന് സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ എപ്പിഡർമിസ് കോർട്ടക്സ് കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയറായിട്ട് എൻഡോഡർമിസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറിയ കാണാം സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ എന്നാൽ മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന് സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല കാരണം അവിടെ ഈ കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് എൻഡോഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോണില്ല കളക്റ്റീവായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ഒരേപോലെ തന്നെ എപ്പിഡർമിസിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ എപ്പിഡർമിസിന് തൊട്ടടുത്ത് വരെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ വരും ഈ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ ആ സ്റ്റീലാർ റീജിയനിൽ മാത്രമേ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് കാണൂ സ്റ്റീലാർ റീജിയന് പുറത്തുള്ള കോർട്ടക്സ് ഭാഗത്ത് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് കാണുകയില്ല അപ്പോൾ മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ മാത്രമാണ് കോർട്ടക്സ് സ്റ്റീലാർ റീജിയനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ത്രൂ ഔട്ട് സ്കാറ്റേഡ് കാണും അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലുകൾ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റീലാർ റീജിയനിലെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലുകളിൽ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ കൺജോയിൻ്റ് എൻ്റെ അറിച്ച് ഓപ്പണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഫ്ലോയത്തിനും പ്രൈമറി സൈലത്തിനും ഇടയ്ക്ക് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകളായ കേമ്പിയം ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ഫാസിക്കുലർ കേമ്പിയം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിങ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്നോണം രണ്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള മെഡുലറി റേ പാരൻ കേമിയിലെ സെല്ലുകൾ കൂടെ മെരിസ്റ്റം അഥവാ കേമ്പിയുമായി മാറും ഇൻ്റർ ഫാസിക്കുലർ കേമ്പിയം അപ്പോൾ റിങ് ഓഫ് ഫാസിക്കുലർ ഓർ വാസ്കുലർ കേമ്പി ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് സെക്കൻഡറി സെയിലും ഔട്ട്വേർഡ്ലി
അപ്പോൾ സ്റ്റീലാർ റീജിയനിൽ രൂപപ്പെട്ട കെ എം പി യും ആണല്ലോ വാസ്കുലാർ കെ എം പിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ താങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കോർട്ടെക്സ് ഭാഗത്ത് ഔട്ടർ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ബലമുള്ള ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് മറ്റൊരു കെ എം പി എം പ്രൈമറി കോർട്ടെക്സിലെ പാരൻകൈമാ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് കെ എം പി ഉണ്ടായി വരും അതാണ് സ്റ്റീലാർ റീജിയന് പുറത്ത് കോർട്ടെക്സ് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കെ എം പി എം അതാണ് കോർക്ക് കെ എം പി എം കോർക്ക് കെ എം പി എത്തിന് ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണല്ലോ ഫെല്ലോജൻ സോ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റീലാർ റീജിയന് പുറത്ത് പ്രൈമറി കോർട്ടെക്സ് ഭാഗത്ത് കെ എം പി ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് വരുമല്ലോ അതാണ് കോർക്ക് കെ എം പി എത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഈസ് വാസ്കുലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് വാസ്കുലാർ കെ എം പി എത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്നാൽ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ കെ എം പിയുമായ കോർക്ക് കെ എം പി എത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും കുറച്ച് പിന്നീട് നടക്കുകയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഫെല്ലോജനാണ് ഫെല്ലോജനാണ് സ്റ്റീലാർ റീജിയന് പുറത്ത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാറായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് കാരണമായ കെ എം പി എം ഫെല്ലോജൻ കോർക്ക് കെ എം പി എം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ കെ എം പി എം സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ദറ്റ് കാരി ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾലി അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വീണ്ടും നോക്കുക റൂട്ട് ഹെയർ ആർ ഓൾവേസ് യൂണിസെല്ലുലർ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും റൂട്ട് എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകളുടെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊലോങ്ങേഷനാണ് റൂട്ട് ഹെയർ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഓരോ റൂട്ട് ഹെയറും ദർ ഇസ് കറക്റ്റ് ട്രൈക്കോംസ് അത് സ്റ്റെമ്മുകളുടെ എപ്പിഡർമിസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓഫൺ മൾട്ടി സെല്ലുലറായിട്ടുള്ള ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് സിംഗിൾ സെല്ലല്ല ട്രൈക്കോം യൂഷ്വലി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അസോസിയേറ്റഡ് ടു സ്റ്റെം എപ്പിഡർമിസ് അപ്പോൾ ട്രൈക്കോംസ് ആർ ഓൾവേസ് യൂണിസെല്ലാർ ദർ ഈസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൈക്കോംസ് ആർ യൂഷ്വലി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഹെയർസ് ബട്ട് റൂട്ട് ഹെയർ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യൂണിസെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ട്രൈക്കോംസ് മേ ബി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഓർ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്രൈക്കോമുണ്ട് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ട്രൈക്കോമുണ്ട് റൂട്ട് ഹെയർസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദി എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ഓഫ് മെച്ചുവർ റൂട്ട് മെച്ചുവർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഏറ്റവും അഗ്രം റൂട്ട് അപ്പെക്സ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സോൺ അതിന് ജസ്റ്റ് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ന്യൂലി ആഡഡ് സെല്ലുകൾ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് മെച്ചുവർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ബീങ് ഹാപ്പനിങ് അതാണ് എക്സ്ട്രീം റൂട്ട് ട്രിപ്പിന് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ അവിടെ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത സെല്ലുകൾ മാക്സിമം സൈസിലായി മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ആഡഡ് അപ്പോൾ എലോങ്ങേഷൻ റീജിയന് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സ്റ്റെമ്മിന് അടുത്ത് വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗവും മെച്ചുവർ റീജിയൻ ആണല്ലോ ആ മെച്ചുവർ റീജിയൻ്റെ ഫ്രഷ്ലി മെച്ചുറിങ് സോൺ അതായത് മെച്ചുവർ റീജിയൻ്റെ പുതുതായിട്ട് മെച്ചുവർ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഭാഗം അതായത് എലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രോക്സിമൽ ഭാഗം ഫ്രഷ് മെച്ചുവർ ഭാഗത്ത് എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകളിൽ അത് എല്ലാ എപ്പിഡർമൽ സെല്ലിലും കാണില്ല സം എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് വിൽ ഹാവ് എ ഫിംഗർ ലൈക്ക് റൂട്ട് ഹെയർ പ്രൊലോങ്ങേഷൻ സോ നോട്ട് ഓൾ ദി എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ഓഫ് ഓൾ മെച്ചുവർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഹാവ് റൂട്ട് ഹെയർസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ചില എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകൾക്ക് മാത്രമേ റൂട്ട് ഹെയർ പ്രൊലോങ്ങേഷൻ വരൂ അത് തന്നെ എഫിമറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് റൂട്ട് ഹെയർസ് ആർ എഫിമറൽ വെരി ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഏതാനും ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഹെയർസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ മെച്ചുവർ സെല്ലുകൾ വരികയും അതിൽ റൂട്ട് ഹെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ നോട്ട് ഓൾ ദ മെച്ചുവർ എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ഹാവ് റൂട്ട് ഹെയർസ് ഓൾവേസ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് സോ ഹിയർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ആൻഡ് സി അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി റോങ് ആണ് ബിക്കോസ് ട്രൈക്കോംസ് ആർ ഓൾവേസ് യൂണിസെല്ലർ റോങ് ട്രൈക്കോംസ് ആർ യൂഷ്വലി മൾട്ടി സെല്ലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡി ഈസ് ഓൾസോ റോങ് റൂട്ട് ഹെയർസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദി എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ഓഫ് മെച്ചുവർ റൂട്ട് മെച്ചുവർ റൂട്ടിലെ എല്ലാ എപ്പിഡർമൽ സെല്ലുകളിലും റൂട്ട് ഹെയർസ് നിർബന്ധമായിട്ടും
more than one line of xylem vessels. This is cross cut of xylem vessels, thick walled xylem vessel cells. And then a random line of xylem, namaka dicostum in the vascular bundle kana. Same radius will then jointly chair our radius will then evade flow and go. Sieve tube will combine in cell locally and come. Phloem. So this is primary phloem, this is primary xylem, which is end arch protoxylem inwardly. So same radius will join the phloem xylem, so conjoined vascular bundle, and xylem is end arch. The stem in the feature on a dicostrum xylem, monocostrum xylem, ingenium. So dicostrum and monocostrum. And also stem in the anatomy and leaf in them. Our day is conjoined vascular bundle. Conjoined uh, vascular bundle may also be referred to as collateral. Collateral in the sense that jointly in the same radius such that phloem is just outer to the xylem in the same radius. Same radius will xylem phloem veriga the phloem xylem in outer right same radius will join the lead. Conjoined is really collateral also. Collateral same meaning. Conjoined collateral. That is xylem and phloem jointly in same radius such that phloem is outer to xylem. Not phloem, inner to xylem. Xylem is not the side joined to the xylem. Conjoined to the Always Conjoined to vascular bundle, the phloem will be outer to xylem in the same radius. The phloem outer on the end of the name, so you begin all the way collateral. Adam outer on the other side level, outer side level, inner side level, phloem will be collateral. So, conjoined collateral vascular bundles uh, stem in the feature on the other dicostem in the monocostem in the Monocostum mambo is not like a KMB will have a closed. Dicostum on a little KMB and open the room. Root lana gang and a ganaga. Uru radius will silum, matter radius will hide him floyam. In a jointly same radius will floyam veratilla. About silum floyaming and on the original radial, the root in the future. In the silum floyam, rare radius will jointly verimber on a conjoint such that floyam is just outer to silum. That is collateral also. Collateral in the world. Uh, understood on other program paranjalingal polum conjoined in the varanjal is an arrangement. Phloem is outer to xylem. Above that feature is found in dicostem and monocostem. Stem will matra valla root will both dicot and monocot root sorry leaf will both dicot and monocot leaf will. That is the stem leaf same anatomy anam because leaves are lateral expansions of the stem. Above vascular bundle in the cardinal stem leaf or above uh dicostem, monocostem and leaves. That's the best option. In dicot leaf, Iponamalbar and low stem in a pole on leaf film vascular tissue in the cramigar no contest like in dicot leaf. Protoxylum is towards the adaxial surface. Phloem is absent. Xylem is exarch. Metaxylem is towards adaxial surface. That is the careful light. Uh, stem in a pole on xylem and other orthalmadi. Aposhiriago. Pinna e elade adaxial side, abaxial side in the orientation number clear right arrangement. In the post stem leaf, this leaf in the upper side in the middle of the upper side on adaxial side. This adaxial side stem of the axis, stem of the axis in a face in the side, adjacent to axis, adaxial side. The opposite side is abaxial. 
അപ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇന്നർ സൈഡ് അഡാക്സിയൽ സൈഡാണ് ഇന്നർ സൈഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ഇന്നർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് എവേ ഫ്രം ദ ആക്സിസ് അത് എവേ ആണ് ഔട്ടറായിട്ട് എടുക്കണം സോ അഡാക്സിയൽ സൈഡ് ഈസ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലീഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും എല്ലാം വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സെയിം ആണ് അതായത് സൈലം മസ്റ്റ് ബി എൻഡാർച്ച് പ്രോട്ടോസൈലൻ ടുവേഴ്സ് ദ ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റെമ്മിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തോട്ടല്ലേ എൻഡാർച്ച് അതുപോലെയാണ് ലീഫിലും പ്രോട്ടോസൈലം അകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എൻഡാർച്ച് ആയിരിക്കണം അകത്തോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാക്സിയൽ സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറയുമ്പം പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് വേർഡിലി പോകും സോ എൻഡാർച്ച് ഇൻ ലീഫ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോസൈലൻ ടുവേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് മീൻസ് ടുവേഴ്സ് ദ അഡാക്സിയൽ സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോസൈലം ഈസ് ടുവേഴ്സ് ദി അഡാക്സിയൽ സർഫസ് പ്രോട്ടോസൈലം അഡാക്സിയൽ സർഫസിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണത് ഇൻറ്റേണലി ഫേസിങ് ആകുന്നത് എൻഡാർച്ചിന് തുല്യമാകുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റിലാർ റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ് സ്റ്റിലാർ റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ടിൽ അതായത് എൻഡോഡർമിസിന് തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഭാഗം തൊട്ട് എടുക്കണം അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടും വരുന്നത് എൻഡോഡർമിസിന് തൊട്ടുള്ളിലായിട്ട് പെരിസൈക്കിൾ വരും പെരിസൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൈലോം ഫ്ലോയോ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് റേഡിയസിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഏറിയയിൽ പിത്ത് കാണാം പിന്നീട് ഈ സൈലം ഫ്ലോയം ഒരു റേഡിയസിൽ സൈലം മറ്റൊരു റേഡിയസിൽ ഫ്ലോയം വരുമല്ലോ അതിനിടയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൂടെ കാണുന്ന പാരൻ കൈമ സെല്ലുകളെ കൺജക്റ്റീവ് പാരൻ കൈമ എന്നാണ് പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റീലാർ റീജൻ ഓഫ് റൂട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് ഫസ്റ്റിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സ്കോർട്ടെക്സ് പെരിസൈക്കിൾ എൻഡോഡർമിസ് എൻഡോഡർമിസ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റീലാർ റീജൻ അത് ഓർത്താൽ മതി എൻഡോഡർമിസ് ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് കണക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോർട്ടെക്സ് റീജൻ അപ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് എൻഡോഡർമിസ് ആണ് കോർട്ടെക്സ് റീജൻ അപ്പോൾ എൻഡോഡർമിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലാർ റീജനിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു അത് പാടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്ത് ഈസ് എൻഡോഡർമിസ് ഓഫ് അത് വളരെ ഈസിയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് റൂട്ടിലും എൻഡോഡർമിസ് ഉണ്ട് വിത്ത് കാസ്പേരിയൻ തിക്കനിങ് അത് നമ്മൾക്കറിയാം സ്റ്റെം വരുമ്പോൾ മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ എൻഡോഡർമിസ് എന്നൊരു ലെയറേ ഇല്ലല്ലോ ജനറൽ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം യങ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഈ എൻഡോഡർമിസ് എന്ന ഒരു ബിഗ് സെല്ലുകളുടെ ഒരു ലെയർ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ലെയറായിട്ട് വരുന്നത് എൻഡോഡർമിസ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കാസ്പേരി തിക്കനിക്കൊക്കെ റൂട്ടിലേ ഉള്ളൂ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്യൂബറിൻ്റെ പൊറ്റ് സിറ്റഡ് തിക്കനിങ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എൻഡോഡർമൽ സെല്ലുകളിൽ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനുകളായിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എൻഡോഡർമിസ് ഓഫ് മോണോ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഓഫൺ കോൾഡ് ആ സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്ത് സോ സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്ത് ഈസ് എൻഡോഡർമിസ് ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ചൂസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് റൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിയാർച്ച് സൈലം എക്സാർച്ച് സൈലം എൻഡാർച്ച് സൈലം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഈസ് ലാക്കിംഗ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ലാക്കിംഗ് ശരിയല്ല കാരണം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടുകൾക്ക് ട്രീകളുടെ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടുകൾക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എൻഡാർച്ച് സൈലം പ്രോട്ടോസൈലം ഇൻവേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ലീഫിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ എക്സാർച്ച് സൈലം സൈലത്തിലെ പ്രോട്ടോസൈല എലമെൻസ് ഔട്ട്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് പോളിയാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി സൈലം ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ മൊണോക്കോട്ട് റൂട്ടിനുണ്ട് എന്നാൽ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന് ടെട്രാർച്ച് ആണ് സാധാരണ നാല് സൈലം ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ റൂട്ടുകളുടെ പൊതുവായി അപ്ലൈ ആവുന്ന ക്യാരക്ടറല്ലേ
സാപ്പൂഡ് എന്ന് പറയുക ആ സാപ്പൂഡ് ഭാഗമാണ് വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഹാർട്ട് വുഡ് ഭാഗം ഫിസിയോളജിക്കലി ഒരു റോളും ഇല്ലാത്ത ഓൾഡ് സെക്കൻഡറി സൈലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ പെരിഫറൽ റീജിയൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം ഓർ വുഡ് ഈസ് സാപ്പൂഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് ഈസ് പാർഷ്യലി പ്രൈമറി ആൻഡ് പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി ഇൻ ഒറിജിൻ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം റിങ് ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ഈസ് പാർഷ്യലി പ്രൈമറി ആൻഡ് പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി എന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൽ റൂട്ടിൽ എന്തില്ല റൂട്ടിലെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ റേഡിയലാണ് കൺജോയിൻ്റ് അല്ല അതായത് ഒരു റേഡിയസിൽ സൈലും മറ്റൊരു റേഡിയസിൽ ഫ്ലോയും അതിനിടയ്ക്ക് കേമ്പിയം അതായത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല കേമ്പിയം വരുന്ന പ്രശ്നം പ്രൈമറി കേമ്പിയം വരുന്ന പ്രശ്നം റൂട്ടുകളിലില്ല സ്റ്റെമ്മിലാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് പ്രൈമറി കേമ്പിയം ഉള്ളത് അതായത് ഇൻട്രാ ഫാസിക്കുലാർ കേമ്പിയം നേരത്തെ തന്നെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ടുകളിൽ കേമ്പിയം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രൈമറി കേമ്പിയം അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ഫോംഡ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് പാർഷ്യലി പ്രൈമറി ആൻഡ് പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി തെറ്റാണ് അവിടെ കേമ്പിയം ഉണ്ടായാൽ ടോട്ടലി സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായി വരിക കോർക്ക് കേമ്പിയം ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഈസ് പാർഷ്യലി പ്രൈമറി ആൻഡ് പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി അത് തെറ്റാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം വാസ്കുലാർ കേമ്പി ഉണ്ടായി വണ്ണം വയ്ക്കൽ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർക്ക് കേമ്പി ഉണ്ടായി വരും അത് ടോട്ടലി സെക്കൻഡറി ഫോം ആണ് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഈസ് പാർഷ്യലി പ്രൈമറി ആൻഡ് പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി ആണ് ശരി കാരണം യങ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനകത്ത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കുറച്ച് കേമ്പി ഉണ്ട് ഇൻട്ര ഇൻട്രാ ഫാസിക്കുലാർ കേമ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നീടാണ് മെഡുലറി റേ ഭാഗത്ത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കേമ്പി ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ കേമ്പി റിങ് ആയി കഴിയുമ്പം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡറിലി മാത്രമേ റിങ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമേ തുടങ്ങുമെങ്കിലും വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനകത്തുള്ള ഇൻട്രാ ഫാസിക്കുലർ കേമ്പിയം പ്രൈമറി ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ പറയുമ്പോൾ വാസ്കുലർ കേമ്പിയം ബൈ ഒറിജിൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ പാർഷ്യലി പ്രൈമറി ആൻഡ് പാർഷ്യലി സെക്കൻഡറി ഇൻ ഒറിജിൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ കോർക്ക് വോൾ കോർക്ക് ഓർ ഫെല്ലം എന്ന ടിഷ്യൂ കോർക്ക് കേമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് വേർഡിലി ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെല്ലുകളെയാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുക കോർക്ക് ഡെഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഐസോഡയോമെട്രിക് ആയിരിക്കും കോംപാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും തിക്ക് സെൽവോൾ ഉണ്ട് ഡെഡ് ലൂമൻ ആണ് ആ തിക്ക് സെൽവോൾ സ്യൂബർ എന്ന വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് സോളിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബട്ട് പോറസ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും കോർക്കിനില്ല അത്ര ഒരു കോർക്ക് ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ വോൾ തിക്ക് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു സ്യൂബറിൻ വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സ്യൂബറിൻ എന്ന വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വിശേഷമാണ് കോർക്കിനെ വാട്ടർ ഇമ്പർവിയസ് ആക്കുന്നത് വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടത്തില്ല ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആൻറ്റി ജെർമിനലാണ് ജേമുകളെ രോഗാണുക്കളെയും ചേർക്കും അങ്ങനെ നല്ല ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കോർക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഡ് സെല്ലുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ സ്യൂബറൈസ്ഡ് വോളാണ് സ്യൂബറിൻ ഡെപ്പൊസിഷൻ അതാണ് കോർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷം the distal cells of protoderm of root apex give rise to root cap protoderm nu parayunnathu root inde apex meristem aanallo aa meristematic root apex il thanne moonu zone site meristematic cellukale namakku anticipate kiya adile etto outermost oru layer or zone undu meristathinu adana protoderm root apex il ingane റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന ഒരു പെർമനൻ്റ് ലെയർ മെരിസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ദിസ് മച്ച് പോർഷൻ ഈസ് ദ റൂട്ട് അപ്പെക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇവിടെ പെർമനൻ്റ് റീജിയൻ ആണ് പെർമനൻ്റ് റീജിയൻ ഇതാണ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രൈമറി ഘടന പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിൻ
അതിനകത്തായിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് കോർട്ടക്സ് അതിനകത്താണ് സൈലോം ഫ്ലോയോ ഇരിക്കുന്ന വാസ്കുലാർ ഏറിയ അതായത് സ്റ്റീലാർ ഏറിയ സ്റ്റീലാർ സോൺ ഓർ വാസ്കുലാർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടപ്പെക്സിൽ തന്നെ റൂട്ടപ്പെക്സ് ഇവിടെയാണ് ഡിവൈഡിങ് സെല്ലുകൾ മെരിസ്റ്റം അവിടെ തന്നെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകൾ മൂന്ന് സോണുകളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ത്രീ പെർമനൻറ്റ് സോൺസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടോഡേം എന്ന സോൺ പ്രോട്ടോഡേം ഈ പ്രോട്ടോഡേം ഭാഗത്തെ സെല്ലുകൾ ഇനിഷ്യൽസ് ഓഫ് എപ്പിഡർമിസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ വിഭജിച്ച് ചെയ്ത് വിഭജിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പിഡർമിസ് സെല്ലുകൾ രൂപപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽസ് ഓഫ് കോർട്ടക്സ് ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ വിഭജിച്ചിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കോർട്ടക്സ് റീജിയൻ പാരഗേമയാകും ഇത് ഇനിഷ്യൽ ഓഫ് സെൻട്രൽ സിലിണ്ടർ ഓർ സ്റ്റീലാർ ഇനിഷ്യൽ ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ വിഭജിച്ച് പെർമനൻ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈലോ ഫ്ലോയോ ഒക്കെ സ്റ്റീലാർ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ രൂപപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ട്രിപ്പ് മെരിസ്റ്റത്തിലെ മൂന്ന് സോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പെർമനൻ്റ് ഭാഗത്തെ മൂന്ന് സോണുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോഡം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സോൺ ഓഫ് ദ റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം വിച്ച് വിൽ ഗിവ് റൈസ് ടു എപ്പിഡർമിസ് ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് റീജൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നാൽ ഈ പ്രോട്ടോഡോമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗം ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗത്തെ സെല്ലുകൾ ഈ ഭാഗത്തെ സെല്ലുകൾ എപ്പിഡർമിസ് ആയിട്ടല്ല മാറുക ആ ഭാഗത്തെ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർമനൻറ്റ് സെൽ വരുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കും സോ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഓർ കാലിപ്ട്ര ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രോട്ടോഡോം സോൺ ഓഫ് ദ റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം പ്രോട്ടോഡോം സോണിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൽ ഭാഗത്തെ സെല്ലുകൾ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ആകും പ്രോക്സിമൽ ഭാഗത്തെ പ്രോട്ടോഡോം സെല്ലുകൾ എപ്പിഡർമിസായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് നൗ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടുകൾക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് മോണോകോട്ടുകൾക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിനും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല മോണോകോട്ട് റൂട്ടിനും ഇല്ല ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടിന് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ദൈസ് എ പോയിൻ്റ് ഡൈക്കോഡ് റൂട്ടിൽ ഡൈക്കോഡ് റൂട്ട് യങ് റൂട്ടാകിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടി എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പിഡോർമിസ് കോർട്ടക്സ് എൻഡോഡർമിസ് and uh, just inner to the endodermis is pericycle parenchymatous cellulose zone und and then uh, stellar region le vascular bundles uh, radially arranged und engane xr chaitulla naal xylem groupgal എക്സാർച്ച് ആയിട്ടുള്ള നാല് സൈലം ഗ്രൂപ്പുകൾ സാധാരണ ഡൈക്കോട്ട് യങ് റൂട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയൻ ടിഷ്യൂ കാണും ഒരു റേഡിയസിൽ സൈലം അടുത്ത റേഡിയസിൽ ഫ്ലോയം എഗെയിൻ സൈലം ഫ്ലോയം ലൈക്ക് ദിസ് സോ ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയം ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറി സൈലം ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് യങ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ഇത് പെരിസൈക്കിളാണ് and uh, here the parenchyma tissue adana conjunctive parenchyma conjunctive parenchyma und central part ne pith nu pariy adu parenchyma thana appo ivide dicot root le tree gal aayittulla perennial tree aayittulla dicot marangalde root secondary growth varna vehicle ne vidhayam aagum അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ പ്രൈമറി കേമ്പിയം ഇല്ല ടോട്ടലി കേമ്പിയം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഉണ്ടായി വരികയും വേണം അത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഇതാണ് ഈ കൺജങ്റ്റീവ് പാരൻ കൈമ സെല്ലുകൾ ഇന്നർ ടു ദ ഫ്ലോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ ഭാഗത്തെ സെല്ലുകൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആകും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലുകളുടെ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടും അതായത് ഇന്നർ ടു ഫ്ലോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺജക്റ്റീവ് പാരൻ കൈമ സെൽസ് ബികം കേമ്പിയൽ സെൽസ് ഡിവൈഡിങ് ഓർ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അതാണ് വെരി ഫസ്റ്റ് ടു ഹാപ്പൻ 
immediately the pericycle cells just outer to xylem groups will also become dividing or meristematic following happening idana idin edakkulla cell galum kuda meristematic a so dividing cell galde meristematic cell galde oru complete ring form cheyi idana dicot rootil vascular cambial ring undagunnathu totally secondary aayittu kaaranam nerathe ottum thanne illa idellam ipo secondary aayittu undayi vannathana pakshe adil thanne oru step wise phenomenon aanu very first to happen is phloem group inde ulvashathayittu conjunctive parenchyma il nu cambial cell gal roopadum immediately thereafter uh, xylem group gal outside il aayittu pericycle phagathe cell gal cambiyamayi maarum then the cambial strips uh, join and a totally completely formed ring undagum pakshe aa ring wave like aanu wave like ring idana dicot rootil secondary growth nu vendi cambial ring undagunnathinte step wise phenomenon so what will happen first annaanu totally secondary it wave ring undagumbol the very first thing to happen is second option conjunctive parenchyma cells just inner to the phloem groups become meristematic adine thodarnana pericycle cell gal xylem group in outside aayittu meristematic aagunnathum ring fuse cheyunnathu so second option will be the very first thing to happen rolling of grass leaves observed during midday in a summer is due to fourth option will be the answer adamal earlier parna karyamana flaccidity ee bulliform cells gal churungumbolana flaccid aagumbolana elagal ingane curl or roll cheyidu transpiration thadayan kariyu find out the correct match phloem fiber phloem fiber ne phloem uh, tissue ile sieve tube gal undu companion cell gal undu sclerum gaima fiber gal phloeyathinod edakki kaanum adana phloem fiber and phloem fiber is bast fiber because secondary phloeyathinde oru technical peraanu bast appo phloem refers to bast അവിടെയുള്ള ഫൈബർ ആണ് ബാസ്റ്റ് ഫൈബർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലേച്ചർ ഈസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ വാട്ട് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മുകൾക്കും ലീഫുകൾക്കുമാണല്ലോ കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ റൂട്ടുകൾക്ക് റേഡിയലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിക് പോയിൻ്റ് സ്റ്റെമ്മുകൾക്കും ലീഫുകൾക്കും കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയം ആൻഡ് സൈലം ജോയിൻ്റ്ലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെയിം റേഡിയസ് എന്നാൽ റേഡിയൽ മീൻസ് സൈലം ഇൻ നോൺ റേഡിയസ് ഫ്ലോയം ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ റൂട്ടുകൾക്ക് റേഡിയൽ വാസ്കുലേച്ചറാണ് അതായത് സൈലം ഒരു റേഡിയസിൽ വേറൊരു റേഡിയസിൽ ഫ്ലോയം എന്നാൽ സ്റ്റെമ്മുകൾക്കും ലീഫുകൾക്കും കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലേച്ചർ ആണ് കൺജോയിൻ്റ് മീൻസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ജോയിൻ്റ്ലി ഇൻ സെയിം റേഡിയസ് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ ഡൈക്കോസ്റ്റം മോണോകോസ്റ്റം ഡൈക്കോട്ട് ലീഫ് മോണോകോട്ട് ലീഫ് ഇതിലെല്ലാം കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലേച്ചർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ മാത്രം മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലും ഇല്ല രണ്ട് ലീഫിലും ഇല്ല കൺജോയിൻ്റ് സ്റ്റെമ്മിൽ മാത്രം ക്ലോ കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഫ്ലോയത്തിനും സൈലത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് കാണും കേമ്പിയം കാണും കേമ്പിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സോ കൺജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കേമ്പിയം ഫ്ലോയത്തിനും സൈലത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ കൺജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ജോയിൻ്റ്ലി സെയിം റേഡിയസിൽ 
ഫ്ലോയം സൈലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ സൈലത്തിനിടയ്ക്ക് കേമ്പിയം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് കാരണം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അവിടെ അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ് കാരണം ഒട്ടും തന്നെ കേമ്പിയം ആ കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലേച്ചർ വരുന്നത് കൺജോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ളൂ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് റൂട്ട് റേഡിയലാണ് അവിടെ നോ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പൺ അത് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട ഒരു റൂട്ടിലും കേമ്പിയം ബിഗിനിങ്ങിലോട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കൺജോയിൻ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റെമ്മുകളിലും ലീഫുകളിലുമാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെമ്മിലേ ഉള്ളൂ കൺജോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലേച്ചർ മീൻസ് അവിടെ കേമ്പി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് എന്നാൽ മൊണക്കോഡ് സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫുകളിലും നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് അതിന് കാരണം അതിൽ കേമ്പി ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അതൊരടഞ്ഞ അധ്യായമാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് അത് ഓപ്പൺ അല്ല ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ കൺജോയിൻ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലേച്ചർ ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻ പാർട്ട് ഐ മീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻറ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട് ആണോ മോണോക്കോട്ട് ആണോ പ്ലാൻ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഡൈക്കോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അസ്റ്റിറേസിയ ഫാമിലിയിലെ അംഗമാണ് സൺഫ്ലവർ ചെടി സൂര്യകാന്തി ചെടി അത് ഡൈക്കോട്ട് ചെടിയാണ് ടൊമാറ്റോ ഡൈക്കോട്ടാണ് വീറ്റാണ് ഇതിൽ മോണോക്കോട്ടുള്ളത് ഈ ഡൈക്കോട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വീറ്റ് മോണോക്കോട്ടാണ് മോണോക്കോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ വാസ്കുലേച്ചർ എന്താണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേമ്പിയും ഇല്ല സോ വീറ്റ് മോണോക്കോട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം ന മെറ്റാഫ്ലോയം ആൻഡ് പ്രോട്ടോഫ്ലോയം ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം നമ്മൾ യങ് സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും യങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വന്നിട്ടില്ല പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടായ ബോഡിയാണ് പ്രൈമറി പ്ലാൻ ബോഡി യങ് പ്ലാൻ ബോഡി അപ്പോൾ യങ് റൂട്ടിലും സ്റ്റെമ്മിലും ഉള്ള സൈലം പ്രൈമറി സൈലമാണ് ഫ്ലോയം പ്രൈമറി ഫ്ലോയം ഈ പ്രൈമറി സൈലത്തിൽ അതിൽ തന്നെ വെരി ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ നാരോ സൈലമാണ് പ്രോട്ടോ സൈലം ലേറ്റർ ഓൺ ഉണ്ടായ പ്രൈമറി സൈലത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് പിന്നീടുണ്ടായ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള മെറ്റാസൈലം അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസൈലവും മെറ്റാസൈലവും പ്രൈമറി സൈലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി സൈലമല്ല സെക്കൻഡറി സൈലം വാസ്കുലർ കേമ്പിൾ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ലേറ്റർ ഓൺ ഉണ്ടായി വരുന്ന സൈലമാണ് അതെല്ലാം തന്നെ വലിയ വെസൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോസൈലം പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോസൈലം മെറ്റാസൈലം പ്രൈമറി സൈലം എന്നതുപോലെ ഈ യങ് സ്റ്റെമ്മൽ റൂട്ടിലുള്ള ഫ്ലോയത്തിനു കൊണ്ട് വെരി ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ സീവ് ട്യൂബുകൾ നാരോ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോ ഫ്ലോയം കുറച്ചുകൂടെ പിന്നുണ്ടായ സീവ് ട്യൂബുകൾ അല്പം കൂടെ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളത് മെറ്റാഫ്ലോയം അപ്പോൾ പ്രോട്ടോ ഫ്ലോയവും മെറ്റാഫ്ലോയവും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോട്ടോസൈലം ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം സോ ഇവിടെ പ്രോട്ടോ ഫ്ലോയോ മെറ്റാഫ്ലോയോ അത് പ്രൈമറി ഫ്ലോയമാണ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മെരിസത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി മെരിസത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല സോ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റ് എ ട്രക്കിഡ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വെസ്സൽ ആൻജിയോസ്പേമുകളുടെ സൈലൻറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ വെള്ളം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് തരം ഡെഡ് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് സൈലം വെസ്സൽ സെല്ലുകളും ട്രക്കിഡ് സെല്ലുകളും വെസൽ സെല്ലുകൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് പെർഫൊറേഷൻ പ്ലേറ്റിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ലോങ് വെസൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ ട്രക്കിഡ് സെല്ലുകൾ എലോങ്ങേറ്റഡ് സെല്ലുകളാണ് അതും ഡെഡ് ലൂമൻ ഉണ്ട് ലിഗ്നിഫൈഡ് വോൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ ട്രക്കിഡ് സെല്ലുകൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വെസൽ പോലെ ആവത്തില്ല ട്രക്കിഡ് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും അവരിലൂടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തോളും വാൾപ്പിറ്റ് വഴി അപ്പോൾ ട്രക്കിഡ് സെൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളാണ് എലോങ്ങേറ്റഡ് ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് ടേപ്പറിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് പോയിൻ്റഡ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയല്ല പോയിൻ്റഡ് ആൻഡ് വരുന്നത് സ്ക്ലിയർ ഗെയിം ആ ഫൈബർ സെല്ലുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ എലോങ്ങേറ്റഡ് വാട്ടർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്രക്കിഡ് സെൽസ് ഹാവ് ടേപ്പറിംഗ് ആൻഡ് നാരോയിങ് ആൻഡ്
so that is a point youngest layer of secondary xylem lies adu nammal already discuss cheyna point aanallo freshly formed secondary xylem lies just inside the vascular cambia adu undai undakuna vascular cambia thinodu chernirikku just inside just outside freshly formed bast aanu secondary phloem choose the living mechanical tissue jeevanulla mechanical tissue കൊലൻകൈമ മാത്രമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ സ്ക്ലിയർ കൈമയുണ്ട് സ്ക്ലിയർ കൈമ പക്ഷെ ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈലം എന്ന ടിഷ്യൂവിലെ നാല് തരം എലമെൻസ് വെസൽ ട്രക്കീഡ് സൈലം പാരൻ കൈമ സൈലം ഫൈബർ അതിൽ സൈലം പാരൻ കൈമ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഡെഡ് എലമെൻസ് ആണ് പക്ഷേ സൈലം ടിഷ്യൂ ആസേഹോൾ അതിൽ പാരൻ കൈമ കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ലിവിങ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിൽ ഡെഡ് സൈലറി എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അസേ പക്ഷേ ഒരു ടിഷ്യൂ ആസേഹോൾ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഡെഡായിട്ട് വരുന്നത് സ്ക്ലിയർ കൈമയാണ് അതിൽ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഡെഡായിരിക്കും കോൽ കൈമ സെല്ലുകൾ ലിവിംഗ് ആണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെല്ലുകളാണ് പക്ഷേ ഇൻറ്റർസുല്ലാർ സ്പേസ് ഭാഗത്ത് സെല്ലുകളുടെ കോർണർ ഭാഗത്ത് ഹെമി സെല്ലുലോസ് മഷ്മോർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ബലമുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് പാരൻ കൈമയാണെങ്കിൽ ലൂസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇൻറ്റർസുല്ലാർ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതൊരു സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് ബലമില്ല എന്നാൽ ജീവനുള്ളതും സെൽവോൾ കോർണേഴ്സ് മോർത്തിക്കായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോലൻ കൈമ മാത്രം പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് ദ റിമൂവ്ഡ് പാർട്ട് ബൈ ഗ്രേസിങ് ആനിമൽസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഇൻ്റർനോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ആ ഇൻ്റർ കാലറി പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതാണ് ഗ്രേസിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയ സ്റ്റെം നീണ്ടു വളരാൻ കാരണം വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്ക്ലിയർ കൈമ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഇൻ മോണോകോഡ് സ്റ്റെം ഡൈക്കോസ്റ്റെം വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു സെമിലൂണാർ പാച്ച് പോലെ സ്ക്ലിയർ കൈമയുണ്ട് അതിനെ ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ മോണോകോഡ് സ്റ്റെമ്മിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനെ ചുറ്റും സ്ക്ലിയർ കൈമ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് monocot stem among the following tissues how many are secondary permanent tissue secondary meristatil nundaya permanent tissue ee parayunnathil edokkeyana namukku nokkam metacell adu primary cell athinte bhagamana bast secondary phloem adu secondary permanent tissue aanu fellogen secondary meristem aanu cork cambium conjunctive tissue ennu parayunnathu young rootile ഫ്ലോയത്തിനും സൈലത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പാരൻ കൈമയാണ് അത് പ്രൈമറി ആണ് പ്രൈമറി ടിഷ്യൂ ആണ് ഫെല്ലോഡേം സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് കോർക്ക് കമ്പിയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ കോർട്ടെക്സ് അത് സെക്കൻഡറി പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് മീസോഫിൽ ഇലകളിലെ ഗ്രീൻ ടിഷ്യൂ ഇലകളെല്ലാം പ്രൈമറി ബോഡീസ് ആണ് അതിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈമറി ആണ് സാപ്പൂട്ട് സാപ്പൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് സെക്കൻഡറി സൈലം അത് സെക്കൻഡറി ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് കോർക്ക് ഭാഗത്ത് ചില സുഷിരങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കോർക്ക് സെല്ലിന് പകരം ആ അത് കേമ്പി കോർക്ക് കേമ്പിയം എന്ന സെക്കൻഡറി മരിഷത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട്വേർഡ്ലി കോർക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ സുഷിരമുള്ള ഭാഗത്ത് പാരൻ കൈമ സെല്ലുകൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കോർക്ക് കേമ്പിയം എന്ന സെക്കൻഡറി മരിഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ആ പാരൻ കൈമ സെല്ലുകൾ സെക്കൻഡറി ആണ് അതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് ഓഫ് ലെൻഡ് സെൽ റീജൻ ഓഫ് കോർക്ക് അത് സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എടു സെക്കൻഡറി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ബാസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ദെൻ ഫെല്ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി കോർട്ടക്സ് സാപ്പൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സൈലം ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെൽസ് അപ്പോൾ ഫോർ ഓഫ് ദം വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ബാസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി പെർമനൻ്റ് ആണ് ഫെല്ലോഡോം സെക്കൻഡറി പെർമനൻ്റ് ആണ് സാപ്പൂട്ട് സെക്കൻഡറി പെർമനൻ്റ് ആണ് complementary cells of lend cell of cork adam secondary permanent so four of them will be secondary permanent third option increase in diameter of dicot stem is due to the meristematic activity of dicot stem inde vannam kooduga diameter or girth koodunadina etum pradhana petta kaaranam vascular cambiyathinte activity choose the incorrect statement god cells have a thick inner wall kidney shaped god cells inde 
സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർണെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നർ വോൾ മച്ച് തിക്കൻഡാണ് ഔട്ടർ വോൾ തിന്നാണ് അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗാഡ് സെൽസ് റെഗുലേറ്റ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ അതായത് യൂഷ്വലി പ്ലാന്റുകളുടെ സ്റ്റൊമാറ്റകൾ പകൽ തുറക്കും രാത്രിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കും അത് ഗാഡ് സെല്ലുകളുടെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗാഡ് സെൽസ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കും ശരിയാണ് കൊലൻ കൈമ ലാക്ക് ഇൻ്റർസെല്ലർ സ്പേസുകൾ ഇൻ്റർസെല്ലർ സ്പേസിൽ ഹെമിസെല്ലോസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തിക്കാണ് ശരിയാണ് ഫ്ലോയം പാരൻ കൈമ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്രൈമറി ഫ്ലോയം പ്രൈമറി ഫ്ലോയത്തിലും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിലും ഫ്ലോ ഫ്ലോയം പാരൻ കൈമയുണ്ട് സാധാരണ ഫ്ലോയം ഫൈബറുകളാണ് പ്രൈമറി ഫ്ലോയത്തിൽ ആബ്സെൻറ്റായിട്ട് വരിക സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബാർക്ക് റെഫേഴ്സ് ടു ഓൾ ദ ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബാർക്ക് ഈസ് എ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ടേം ആൻഡ് അനാറ്റമിക്കലി ബാർക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ടിഷ്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ടർ ടു വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം ബാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഉഡ് സെൻട്രൽ തടി ഭാഗം അതിനോട് ചേർന്ന് ലോലമായ ഒരു പാട പോലെ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറത്തോട്ടുള്ള ബാസ്റ്റും പെരിഡേമുമാണ് ബാർക്കിൽ വരിക സോ ഓൾ ദ ടിഷ്യൂസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാർക്ക് നൗ സെക്ഷൻ ബി ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനുള്ളതിൽ പത്തെണ്ണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അസേർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വരുന്നു ഈ അസേർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആദ്യം ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇൻഡിവിജ്വലി ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തതിൻ്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് ശരിക്കും വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആ റിലേഷൻ നോക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏ ഫാസിക്കുലാർ കേമ്പിയം ഈസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഫാസിക്കുലാർ കേമ്പിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം തന്നെയാണ് അത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റമാണ് കേമ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ് വരിക ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആറായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് നോർമലി ദറ്റ് ഈസ് ഫാസിക്കുലാർ കേമ്പിയം ഓർ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയം നോർമലി ഇനിഷ്യേറ്റ് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ശാഖകൾ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആക്സിലറി ബഡിൽ നിന്നാണ് ആക്സിലറി ബഡ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഓർ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം അത് വളർന്നാണ് ശാഖകൾ വരിക അല്ലാതെ വാസ്കുലാർ കേമ്പിയത്തിൽ നിന്നല്ല ശാഖകൾ വരുന്നത് വാസ്കുലാർ കേമ്പിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വണ്ണം കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റെം വരുന്നത് ആക്സിലറി ബഡിൽ നിന്നാണ് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അസേർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഫുഡ് ട്രാൻ വാട്ടറും മിനറലും അപ്പുവേഡിലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സൈലം വഴിയാണ് എന്നാൽ ഇലയിലുണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഷുഗറും മറ്റും താഴേക്ക് വേരിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോയം വഴിയാണ് ഫ്ലോയത്തിലെ സീവ് ട്യൂബ് വഴിയാണ് അതാണ് സീവ് എലമെൻസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ ഹാർട്ട് വോഡ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം സാപ്പോഡ് ഇൻ ഹാവിങ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി സേലമാണ് എന്നാൽ സെൻട്രലി പ്രസ്ഡായിട്ടുള്ള ഓൾഡ് സെക്കൻഡറി സേലമാണ് ഹാർട്ട് വോഡ് ജസ്റ്റ് ന്യൂലി ഫോംഡ് പെരിഫറൽ സെക്കൻഡറി സേലമാണ് സാപ്പോഡ് അതിൻ്റെ എസൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റൈസ് ഈ രണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പാരൻ ഗെയ്മ സെല്ലുകളുടെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ലൈൻ കാണാം അതാണ് സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റേ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും കാണും ഹാവിങ് ഡെഡ് ആൻഡ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വെള്ളം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എലമെൻസ് അത് ഹാർട്ട് വോഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാപ്പോഡിലെ സൈലം വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് ഗാഡ് സെൽസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം എപ്പിഡർമൽ സെൽസ് ഇൻ ഹാവിങ് ലാൻഡ് പ്ലാൻസ് മീൻസ് ഹയർ പ്ലാൻസ് ആൻജിയോസ്പേമുകളൊക്കെ
ട്രൈക്കോംസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ എപ്പിഡർമിസിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഓർ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹെയർ ലൈക്ക് അപ്പൻറ്റേജുകളെയാണല്ലോ ട്രൈക്കോംസ് എന്ന് പറയുക ട്രൈക്കോംസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എപ്പിഡർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഈസ് അനദർ ടേം ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം കോർട്ടക്സ് പിത്തൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അതിലല്ല ട്രൈക്കോം കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എപ്പിഡർമിസിലാണ് എഗൈൻ അസർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസർഷൻ മൊണോകോസ്റ്റം വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് കൺജോയിൻഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ വെരി മച്ച് കറക്റ്റ് മൊണോകോസ്റ്റം വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഈസ് കൊലാറ്റർ ആൻഡ് വിതൗട്ട് കേമ്പിയം ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സി കൺജോയിൻഡ് ജോയിൻലി ഇൻ സെയിം റേഡിയസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫ്ലോയം ഈസ് ഔട്ടർ ടു സൈലം അതിനെയാണല്ലോ കൊലാറ്റർ എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് കാരണം കേമ്പിയം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സൈലത്തിന് ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ക്ലോസ്ഡിൻ്റെ അർത്ഥം സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റീസൺ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ correct and r is a correct explanation of statement a loosely arranged parenchyma of lenticel lenticel is pore region in the cork tissue at intervals a pore bhagathu loosely arranged parenchyma yanulladu adana complementary cells complementary cells again statements ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടും ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി കൺസിഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം മൊണോകോഡ് റൂട്ട് ഹാവ് കോൺസ്പിക്വസ് പിത്ത് മൊണോകോഡ് റൂട്ടിൽ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ അല്പം വലിയ പിത്തുണ്ട് കോൺസ്പിക്വസ് മീൻസ് വെരി ക്ലിയർ ലാർജ് പിത്ത് നാരോ വളരെ ചെറിയ പിത്ത് ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് പിത്ത് കാണുന്നത് ഡൈകോഡ് റൂട്ടിലാണ് So, first statement is serious. Monocot leaf have more stomata at adaxial side compared to abaxial side. Adaxial side and abaxial side are equal number of stomata and monocot leaf in the future. Dicot leaf is more than abaxial surface is more stomata, adaxial surface is fewer. In one case, the adaxial surface is not the same as the abaxial surface. In the isobilateral or monocot leaf, രണ്ട് സൈഡിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് റോങ് ആൻഡ് നൗ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് എഗ്രി ലീഫ് ലീഫിന് ചേരാത്തത് ഏതാണിതിൽ ദർ എൻഡോജിനസ് ഇൻ ഓറിജിൻ ദർ എൻഡോജിനസ് ഇൻ ഓറിജിൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർക്കണം ലീഫ്സ് ആർ Lateral expansion of the stem. Uh, uh, stem epical meristatil in uh, the lateral expansion of the leaf primordium. That is mature as the leaf. So, stem in the bottom of the expanded structures. All the leaves are coming from the top of the leaf. So, the leaf is coming from the top of the stem. The peripheral expansion of the leaf is developed. അപ്പോൾ എൻഡോജിനസ് ഒറിജിൻ ആണ് ഇത് ടെക്സോജിനസ് ഒറിജിൻ ആണ് ലീഫിനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതാണ് ഡസ് നോട്ട് എഗ്രി ലീഫ് ദ ആർ എൻഡോജിനസ് ഡസ് നോട്ട് എഗ്രി വുഡ് ഓഫ് എ ട്രി ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ലെഗ്നിഫൈഡ് കണ്ടക്ടിങ് ട്രാക്കിയൽ എലമെൻസ് വുഡിൽ വെസലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് വുഡ് ഭാഗത്ത് കണ്ടക്ടിങ് വെസലുണ്ട് സൈലം വെസലിൻ്റെയും സൈലം ട്രക്കീഡിൻ്റെയും ഭിത്തികൾ ലിഗ്നിഫൈഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് അതുപോലെ സൈലം ടിഷ്യൂവിൽ സ്ക്ലിയർ ഗെയിമ ഫൈബറുകൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പാരൻ ഗെയിമ സൈലത്തിൽ പാരൻ ഗെയിമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ വുഡ് അഥവാ സെക്കൻഡറി സൈലം ഓഫ് എ ട്രീ does not include cambium cambium nu parayunnathu wood inde bhagam allallo adu meristal alle consider the following two statements and choose the right option statements 
In dicostrum, the pericycle form semilunar patches of sclerangyma on the inner side of endodermis and above it to phloem. Our statement is uh, that the dicot stem is in dicot stem. Our endodermis is starch sheet title. Endodermis is in a vascular bundle. Reward vascular bundle. Ganam. Vascular bundle. Endarch silatodu udiyadana phloem and here cambium. That is the conjoined open vascular bundle. Ingana gana. The ivide ingana semi lunar itolar clear and chymatous tissue gana. Or a vascular bundle in the outward iter clear and chymatous tissue nunda kia or artha janra agra di lula. A cap like tissue or a vascular bundle no outright. That is endodermis in a total lilip, vascular bundle in a outright on a semi lunar patch of sclerin game either endodermis in a total lilip with another pericycle origin itola tissue armor. That is a point. So in dicostrum, the pericycle form a semi lunar patch of sclerin game on the inner side of. Endodermis and above it phloem. Is that phloem? Is that endodermis? Is that cap? Sclerum gaima bundle cap. That is pericycle. Pagatun nunda is that pericycle derived. Our statement one correct. Statement two no ko. Secondary growth is only due to lateral meristems. Lateral side is secondary meristem. Secondary meristem, all secondary meristem are lateral in position. That is the cambium. That is the proverbian. Secondary meristem is secondary growth. Secondary growth is only due to lateral meristem. Secondary growth cannot be due to epical or intercalary meristems. Statement is random. First option. Both. One and two are true statements. Tears of a plant specimen under microscope show many scattered vascular bundles that are surrounded by sclerangiomatous sheath. See, one uh, plant specimen the transverse section of the microscope is okay. Po, number one is that. Tharalam vascular bundle scatter jay the garden. Ah, body cavity. Abadanamakaria monocostrum lake aviral jun. Scattered numerous vascular bundle. The stellar region loading in the kyada, epidermis and added to a tharalam scattered vascular bundling and a garden. In the matra la monocot stem and a vascular bundle or on the injutum. Nalla red stain absorbing us. Uh, lignified uh, wall or la dead sclerangyma tissue or a vascular bundle in a chutigan. Dicot vascular bundle in an angle outright uh, sclerangyma cap pale. Chutil and sclerangyma. Monocot stem vascular bundle in a chutum sclerangyma or a sheath to polagan. The scattered vascular bundle sum. Every vascular bundle have a sclerangyma bundle sheath around. Other than the Lashanavana. Dico, I mean monocot stem in the character. Na. So the answer will be monocot stem. Monocot stem in the numerous vascular bundles scatter in the garden, and each vascular bundle have a sclerangema bundle sheath around. Pericycle of root is pericycle of root. Epidermis. Cortex, cortex in the innermost layer, right? endodermis. Endodermis in the total of the circular pericycle area, sorry, stellar area, and the vascular tissue. This stellar area is the beginning layer. And the endodermis is just the inner right layer. That is the pericycle. That is one layer, a couple of layer. Right? Uh, render root in the dicot root in the monocot root in the pericycle, parenchyma cell. A pericycle is a lateral shaka root, a dicot root, a secondary version of a cambium, a pericycle. 
So pericycle very important and roots. That is the uh, one or couple of layers of parenchyma cells just in to the endodermis. Endodermis is the Casparian thickening. That layer is the layer. layer pericycle. A pericycle is the pericycle. It is the lateral roots. It is the secondary root branch. It is the cambium. It is the pericycle. Assertion reason A. Annual rings appear in dicot stem as well as roots of temperate trees. Temperate climatic zone, European climate, okay, temperate climate, and uh, the Himalayan uh, slope climate, and other people are very much in the autumn, winter. Shaitha fa Sametha Manya Modi Katakana Galavasta Abi Otathan Davasanum following winter lim Shaitha Galatum Chedigal Valarcha Korava Ainisha Marana Spring Season Lana Mareoka Verimberana Chedigal Tharshi Valerga Apo Korekala Ver Monalanja Masa Kalam Chedigal Valara the Nikuello E. Temperate Pagat, Eleoka Purjani Kim Chedigal, Manjagalat. Abi temperate Pagate, Marangal de Growth Rate, Autumn Winter Sametu or a Korova. Asametunda in the wood, all a very narrow, dense, concentric ring eye to Protisha Pudum. Tudor in the spring season, Lanula Galavas, the vigorous cambial activity virum, broader, much more larger vessel occur and die, other. Uh, fairly light, broad, less dense ring. I do it. concentric rings in a oro season lum wood protesha per kana. Adamaka wood in the TSL card again. Chia Adrian annual rings na parega. So, and the very annual rings appear in dicot stem as well as roots. Dicot stem in the one of my calendar, dicot marangal the rootum one of my cup, but under the wood and dog. Adli uh, autumn wood, spring wood on the reedil, uh, cherodum valuaya, ringal, develop with very easy. A barandilum, uh, dicot stemble matrala, dicot rootilum, annual rings, temperate uh, kalaus the ilanangal, differential ringal, undagum, spring woodum, autumn woodum, protest per the other energy. Arandan, in stem as well as root. Vascular cambium formation is similar. A careful eye to eye. Uh, Dicot stem one of making another again and vascular cambial ring and an undaga. Primary eye to gorach cambium on diagram intrafascicular cambium. Pinneda interfascicular cambium, secondary eye to pin on diagram. And I'll dicot root lotan than a primary cambium illal. Totally vascular cambium, secondary eye to diagram. So, in stem as well as root, vascular cambium formation is similar in the world. Stem will, uh, vascular cambium partially primary and partially secondary. And the root will cambium ring on the totally secondary. That's So, reason I would take a statement is the third. So, option 3. Assertion statement is true, but recent statement is a statement and a false one. That is the third option. And lastly, consider the statement 1 and 2 and choose the right option. If you have a statement, you will have a statement. What is the relation? The pericycle is primary permanent tissue which initiates lateral roots. That is the same Pericycle and dana, root to little endodermis and a thought to little or no edanamo, parent game matters, layer relay and a pericycle in the varega other young uh, root to londalo above primary permanent tissue on a lot epical meristem permanent eye on the polar than a lot of secondary meristatil non dia the la pericycle. So other primary permanent tissue on a other than a lateral or Branch roots and another. So, statement only is very much correct. Pericycle is primary permanent tissue which initiate lateral roots. Statement 2 Fellow derm, 
ഫെല്ലോഡാ എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്ക് ഗംഭീരത്തിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സെക്കൻഡറി കോർട്ടക്സ് ഇസ് ഇമ്പർവിയസ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ജേംസ് ഡ്യൂ ടു സൂബർ ഇൻ ഡ പോസിഷൻ ഫെല്ലോഡേം അല്ല ഡെഡ് സൂബറൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ കോർക്ക് ഗംഭീരത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഫെല്ലം അതാണ് കോർക്ക് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് റോങ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും പർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോകാൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അസർഷൻ റീസണായിട്ട് തന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ ലേബൽഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ ലേബൽഡ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലേബൽഡ് ആസ് എയും ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ലേബൽഡും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ആർ ലേബൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ലേബൽഡ് ലെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണോ എന്ന് റിലേഷൻ ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോകാൻ സോ എൻ സി ആർ ടി തറലി റെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീഷ് അനാറ്റമി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം വരച്ച് കറക്റ്റ് ലേബൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതുപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാണ് അനാറ്റമി പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോവുകയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ